बच्चों को मॉर्निंग आप प्रश्न इसके पहले ही दिए वाले में हमने आपको फोर पॉइंट टू का पूरा क्वेश्चन एक तरफ से बताया है आपको आज हम इस वीडियो में आपको फोर पॉइंट थ्री बता रहे हैं देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन पूछा गया है दो चर वाले रेखिक समीकरण दो चर वाले निम्नलिखित रेखिक समीकरण निम्नलिखित वैखिक
माइनस पांच भुज तो आप देखेंगे ये आपका भुज है ये आपका कोट है ये आपका भुज है ये आपका कोट है आप देखते हैं हमेशा भुज पर कोट का मान जीरो और कोट पर भुज का मान जीरो तो यह आपका होगा एक दो तीन चार तो यह आपका प्राप्त होगा जीरो का क्योंकि भुज कहीं नहीं चले ना आप कहीं चले तो भाई इस पर आपका भुज का मान जीरो होगा तो यह आपका जीरो हो गया ना तो इसी को आप नाम भी दे सकते हैं ए बी सी इस प्रकार भी दे सकते हैं तो इसका नाम भी रख दिया है जिसका फिर आप चलते हैं भुज का मान एक कोट का मान तीन पटन चतुर्थांश में है तो भुज का मान एक कोट का मान तीन तो ये आपका यहां पर आप होगा ये मान बिंदु भी है तो यह आपका कितना हो गया वन का मान है फिर आपका माइनस ए और पांच इसमें प्रक्षेपण रेखा हो जाएगी इसलिए हम एक ही रेखा प्रदर्शन करते हैं यहां आप दो ले लीजिएगा दो लेंगे तो हुआ था एक्स वाई बराबर चार माइनस एक्स था वाई बराबर चार माइनस एक्स था तो यहां जब दो लेंगे हम ये तो हो जाएगा चार माइनस दो बराबर दो वाई बराबर ए भी आपका दो हो जाएगा तो यहां चलते हैं तीन तो थास में दो और दो इसी में दो और दो दो यहां भी है दो यहां तो आपका लगभग यही पर मिलेगा ये बिंदु हो गया सी अब यहां से हमें जो आपको माइनस बताया था एक ही तो थास में केवल एक ही रेखा बनाएंगे इसीलिए हम यहां जो वैल्यू थी वो चेंज कर दिए अब देखेंगे आप पटरी उठाएंगे इसी प्रकार तो आप देखेंगे ये तीनों बिंदुओं से होती है केवल एक रेखा इस तरीके से रेखा किसी भी बिंदु चले ये आपका बिंदु सी हो गया जो आपका है दो का मान दो तो हमने भी जो रेखा माइनस आपको बताया था इसका एक कारण वो है जब आप दो चले के समय का हल करेंगे यहां माने से भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं तो आपकी ऊपर छेदन रेखाएं तो बनाती है वो भी बनता लेकिन केवल एक ही समीकरण दिया गया है इसलिए नंबर वाली वैल्यू लेंगे जब दो समीकरण दिया होता है तो हमने यहाँ जैसे मानस रखा था कोई भी नंबर चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वो अपक्षे दल बिंदु आपको प्राप्त होगा तो ये आपका पहला क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू तो यहां एक्स बराबर टू प्लस वाई हो जाएगा ये माइनस वाई उत्तर जाएगा प्लस हो जाएगा अब आप यहां बना लीजिए एक्स वाई नाम ले दीजिए पी यू आर तीन ही लीजिए तो यहां वाई का मान हम पूछ लेते हैं जब हम यहां वाई का मान को ये रखेंगे तो देखिए हमें यक्ष का मान प्राप्त होगा तो यहां हम वाई बराबर जीरो लेते हैं जीरो जब वाई कर तो हम जीरो लेते हैं तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है यक्ष बराबर दो प्लस जीरो दो तो आपका यक्ष का मान यहां हुआ गया है इसी प्रकार जब आप यक्ष वाई पर टू मान लेते हैं तब क्या प्राप्त होगा तब एक्स इक्वल टू टू प्लस वन तीन प्राप्त हो गया जब आप एक लेते हैं तीन प्राप्त हुआ वाई बराबर हमने एक लिया तो ये तीन प्राप्त हो गया फिर एक और लीजिए जब y इक्वल टू टू तब उसी प्रकार यक्स इक्वल टू टू प्लस टू को तो आपका हो जाएगा वाई बराबर दो ये तो आपका 
आपका हल हुआ ठीक अब आप इसका आलेख लीजेंगे देखिए कैसे चतुर्थांश बना लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस तरीके से आप बना सकते हैं तो पहला बिंदु है आपका टू कामा जीरो क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है तो टू कामा जीरो पहले भुज पे चलेंगे तो आपका बिंदु यहाँ हो गया यहाँ वाई का मान जीरो हो गया तो ये आपका हो गया टू कामा जीरो फिर भुज पे कितना चलेंगे तीन एक दो तीन कोट कितना चलेंगे देखिए कोट आपका दो एक तो यहां पर हो गया जी आपका हो गया थ्री का मन ये वाला अगला है फोर का मन भूज आप चलेंगे फोर वन टू थ्री फोर कोट आप चलेंगे दो एक दो तो आपका यहां प्राप्त हुआ जी बिल आपको मिल गया फोर का मन इसी प्रकार ऐसे रेखा इतने चले जाएंगे ये तीनों बिंदु से ये आपका सभी गणा प्राप्त होगा ठीक कोई दिक्कत है ये आपका दूसरा आलेख बन गया अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या तीसरा क्वेश्चन है आपका वाई प्रवट थ्री एक्स वाई प्रवट थ्री एक्स यहां भी आप इसी प्रकार हल कर लीजिए एक्स वाई कोई भी नाम ले लीजिए ए बी जब यहां कोई भी संख्या लीजिए चाहे यहां से स्टार्ट करिए एक्स बराबर जीरो एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं तो वाई बराबर में जीरो प्राप्त हो गया यहां फिर पूरे जीरो बराबर जीरो तो आपका इधर चौथांश हो गया जीरो जीरो अब एक्स बराबर एक लेते हैं एक लेते हैं वाई में टू थ्री एक्स है तो तीन गुड़ी बराबर तीन हो गया तब आपका हो गया एक का मान आपका दूसरा मान जो हमने एक लिया तो कोर्स तीन प्राप्त हो गया इसी प्रकार और लेते हैं जब एक्स बराबर दो लेते हैं तो थ्री एक्स है तीन गुड़ी दो छह का पूरा यहाँ दो लिए यहाँ छह बात हो ये तो हफ्ता हल हुआ आगे हम आपका इसी का आलेख बनाकर दिखाते हैं तो आपका जीरो जीरो है एक दो तीन चार पांच और बढ़ा लीजिए आपका छोट भी चलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब 
जीरो जीरो तो आपको फायदा दे दिया हाँ आपका जीरो जीरो हो गया इससे तो कोई आपका मतलब है ही नहीं आगे अब हम चलते हैं ये तो आपका जन्म ही रहने भी हो गया लिख देते हैं ए या क्या है जीरो जीरो कितना है जीरो नवा जीरो अब दूसरा है भूज वन चलेंगे कोट कितना चलेंगे एक दो तीन तो स्वाभाविक है आपको मिलेगा ऐसा आपका हो गया बिंदु बी वन का थ्री फिर वो हम दो चलेंगे और छ चलेंगे तो एक दो एक दो तीन चार पाँच छ सॉरी भी यहां मिली रहा है बिंदु सी इसका इंतजार दो का पाँच छ इसी प्रकार आप जब तीन तीनों बिंदुओं से होता हुआ आगे खींचेंगे तो ये इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का वाई का थ्री एक्स का आगे ठीक अगला क्वेश्चन इसी खंड का हम आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन है थ्री बराबर टू एक्स प्लस वाई आप इसको भी हल करिए तो हल करेंगे तो यहाँ वाई है या तो इधर पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर थ्री माइनस टू एक्स हो जाएगा समझ में आया वाई तो अपने स्थान पर है इसको इस पक्ष में लाए तो ये पता है टू एक्स इतना इस तरह जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो गया थ्री माइनस टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स अब यहाँ हम चित्र बनाइए तीन डिजिट ले लीजिए एक्स और वाई या हम यक्स का मान जब हम यक्स इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तब हमें यह क्या प्राप्त हो रहा है वाई इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स थ्री माइनस टू इंटू जीरो थ्री माइनस जीरो तो आप जब हम जीरो लिए एक्स की वैल्यू तो हमें वाई की वैल्यू तीन बार हुई और फिर जब हम यस को टू लेते हैं तब तब आपको मिलेगा वाई का थ्री माइनस टू एक्स तीन माइनस दो बूढ़ी ही हो जाएगा तीन ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब यक्स की वैल्यू हमने एक ली तो वाई की वैल्यू तीन बार तो होगी उसी प्रकार जब हम यहां एक्स बराबर अगला मान लेते हैं मान लो दो मान लेते हैं यहां जब हम एक्स पर टू टू लेते हैं तो लिखेंगे वाई बराबर थ्री माइनस टू एक्स हो जाएगा थ्री माइनस टू पूरी दो आप हो गया थ्री माइनस दो नाइन चार माइनस एक जब हमने एक्स बराबर दो लिया तो वाई के मान माइनस एक हो गया तो दो पूरी माइनस एक ये आपका हल होगा अब हम इसका आलेख खींचते हैं तो ध्यान दीजिए वन वन 
वन और थ्री भुज आपका यहाँ जीरो है फोर्ट कितना है तीन है तो आप चलेंगे एक दो तीन यहाँ अब इसी को भी आप मान लीजिए कोई बिक्री को मान लीजिए पी क्यू आर तो पी वाला मिला आपको यहाँ पी जीरो का बाकी अब आते हैं आप क्यू पे वन 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 और वन तो ये यहाँ मिलेगा वन और वन फिर अब अगला है टू का माइनस वन एक दो माने सुन यहाँ तो आप आएगा इस तरीके से यहाँ पे ये आपका हो गया बिंदु क्यू ये हो गया आर टू का माइनस वन तो इसी प्रकार आप आगे खींचेंगे तो देखिए ये आपको लिखा में प्रदर्शित होगी यही लिखा है पटरी से आपका सीधा होगा ये आपको लिखा है ठीक तो आपका ये क्वेश्चन नंबर चार था जिसका आपका लेखन में बताया अब हम आपको क्वेश्चन नंबर दो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो आपका है बिंदु दो चार से ऊपर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए बिंदु दो और चौदह से होकर जाने वाली जाने वाली रेखाओं का समीकरण लिखिए रेखाओं का समीकरण लिखिए समीकरण लिखिए इस प्रकार के और कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं इस प्रकार की कितनी रेखाएं जा सकती हैं और क्यों और क्यों ये आपका क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए आप देखेंगे चूंकि दो बिंदु दो और चौदह से होकर जाने वाली रैखिक समीकरण का हल चूंकि बिंदु दो चौदह रैखिक समीकरण का हल है ध्यान रखिए क्योंकि दो और चौदह रैखिक समीकरण का हल है रैखिक समीकरण का हल है जब हल है और या एक बिंदु है तो एक बिंदु से चतुर्थांश में असल रेखाएं खींची जा सकती हैं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं असल रेखाएं तो ये आपको हो जाएगा कितनी रेखाएं असंख्य रेखाएं असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं जैसा कि यहां पूछा गया कि दो समीकरण लिखिए जैसा कि आप यहां उदाहरण दीजिए जैसे सेवन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो एक्स का मान कितना है दो है वाई का मान कितना है चौदह है अब एक्स की वैल्यू कैसे हमने बताया ये अब यहां रखेंगे तो सेवन इंटू टू माइनस वाई का मान कितना चौदह है चौदह रखेंगे तो चौदह माइनस चौदह बराबर जीरो जीरो बराबर जीरो संतुष्ट कर रहा है यह आपका एक समीकरण तो यह हो गया दूसरा समीकरण है आपका x प्लस वाई जैसे आप लिख सकते हैं 
क्यों भाई साहब क्योंकि यहाँ x की वैल्यू तो है आप दो लिखेंगे y की वैल्यू कितनी है चौदह है चौदह लिखेंगे बराबर सोलह चौदह दो सोलह बराबर सोलह तो यही आपका दो समीकरण विश्व होगा कौन कौन सा एक हो जाएगा आपका ये सेवन एक्स माइनस वाई और आपका अगला हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर सिक्सटी ये आपके एग्जाम और भी एग्जाम्पल इससे समीकरण बन सकते हैं ठीक है अब ये आपका क्वेश्चन नंबर दो समाप्त हुआ हाँ हमने अभी बताया इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर दो तक बताते हैं अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर तीन बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद